第一轮选上的男生是黄彦成跟孙家宏。黄彦成，我们上次在全国个人锦标赛的时候有访问过他，一个年轻的选手，然后长得帅帅高高的，他真的打得不错，他昨天状况很好，一路上来。直接入选，他今天就很轻松。孙家宏的部分，我上次并没有遇到他哈，他也是相当敬佩的选手哦，蛮厉害的。那女生的部分是桌球甜心郑先知，嗯，应该不需要再多做解释吧。另外一个选手呢，他这次是第一次选上成人国手蔡玉琴。我们访问他的时候，看得出来他非常非常的开心。加上另外一个很特别的是，他是削球选手。那我们再度又有削球选手选上我们的成人国手，我看。接下来可能默默削球这件事情呢，大家不得不练一下。遇到削球选手怎么对付了哈，越来越不好对付了哈，大家要注意，好不好？那我们今天第二轮再稍微开展给大家，就这样。特选上我们的成人国手，年级拉级了，是李玉尊。同学，方便透露一下年纪吗？二十，刚二十三。二十三很年轻呐、啊，真的，各位观众，真的，我们我这几天来，其实大家都非常非常的严肃，搞得好像我来胡闹一样。<笑>每个人看到我都赶快就是就是，<笑>是什么意思？<笑>每个人看到我那个就是理都不理我，我就觉得哎、欸，大家好像不熟，好像跟我距离很远。就其实是因为他们真的太紧张。不太想讲话，因为我紧张，本来自己怕我自己会，就是跟别人聊天，然后心情会很起伏啊，撑、哦、不下来、啊，怕自己一不小心一聊聊太嗨，对，就是很容易这样。所以你就会一直就是听音乐，听什么样类型？以前会听比较嗨的啦，对。然后现在就觉得说嗨的就会让让你太嗨，对。就想要就听一些稍微抒情一点的，对，浪漫一点的气息，对不对？就活在自己的小小空间，就为了准备一个比赛，就是也算放松的一种。你昨天后来最后一场赢赛，林嘉轩，他也是一个蛮厉害的对手嘛，哦。对。我看你第一轮的时候，你那时候。输的那场，我不好说哪一场啊。哇，那场输掉我，然后你会觉得天哪，怎么会这样，对不对？对不对？是不是那种感觉？但不管每一场，其实都是这样。就是只是就觉得，因为听说国手选拔赛李玉尊没有在输的。听说，听说，听说。坦白说，我吓到，就是你在我心中是一个非常值得敬佩的选手。我这几天来比赛，就是默默看到谁跟谁，尤其是那种防过的，我都不太敢靠近，我就觉得首先。手背都是肉的感觉，蛮紧张的。那你昨天选完之后，昨天晚上做了什么事情？没有，平常一样，跟平常一样，就是变成赶快要转换一个心态，帮你的学妹们、同袍们赶快加油打气，对不对？那今天来就是希望能够协助到大家，给他们幸运。对，给他们幸运很重要。那今年有没有什么计划？已经完成明年度的国手的资格了。希望排名赛还是可以。哦，可以，可以。其实各位观众有个重点哦，我们第一轮有一个第一次选上的国手，表示去年有一个人今年会离开。哦，那个是一个非常感伤的事情啊。就是想说他是不是自己，是不是自己，就是去年选上。我们可以看到他现在的态度已经是这两天最开心的状态了。他前两天感觉他随时要拿球拍，看到我就要敲我头这样。我们就希望你们今天真的有把好运带给你的姐妹们，好吧？那好像就到这边，耶！赶快去，终于放你走，赶快就把好运们拉来。好，就这样。谢谢。这是我们第二轮选上的国手黄玉文哈，我昨天还在厕所前面遇到他说，哎，你是不是讨厌我？也没有，就是要专心准备比赛，就有时候还是要有一个自己的空间。他们在调试自己的心情，对不对？嗯，就是还是要把自己融入那个比赛的那个情境这样。<笑>你昨天后来最后一场赢谁？赢合作金库的王小新。选完之后心情，昨天晚上做什么事情？没有，就是好好放松，就。
什么戏？老弟姐，因为刚刚李玉珍跟我讲说，他很 care 他的头发，他很愿意花钱在他的头发上面啊。我是吃这样子，<笑>所以没有，就是喜欢染头发。我觉得以选手来说，你的选择是对，因为女生本来爱漂亮是天性。那你又不能说把自己画一个大浓妆上去比赛，那好像也很怪，或者是流汗的妆就会花嘛。嗯，所以就把钱投资在头发上，我觉得非常合理。可以，我也认同，对不对？是不是这样说？对，我觉得这相当合理。每个人不一样，有些人赛前就喜欢什么做指甲，赛前做指甲，有些啦，有些发球会比较赚。<笑>有些人就自己看的心情比较好啊。哦，心情看的会比较好，一眼望去就知道他在哪。非常亮，对，非常亮，对，而且是好看的、啊，我觉得很好啊，我觉得而且还有跳色，对不对？我给大家看一下跳色，剑都染的，对不对？对啊，有跳色，哎、欸，这就是国手的特色，好不好？我们接下来还有什么？明年有什么目标？明年就是一月初的那个排名赛，排名赛，就希望可以达到一个好成绩，这样。就是因为我一月底还有就是国外的联赛，就是但是日本的、okay, 在,在日本，嗯，然后但就是还没有决定要不要去，因为过去还要隔离，回来又要隔离。哦，那好麻烦。对，对、啊，所以还在犹豫。但是相对去的选手会比较少。就是那边去的选手其实都蛮强，就是各个国家顶尖的、嗯。但重点是他们敢去吗？就真的还蛮蛮多人去的，真的假的？嗯，因为从十月呃十一月就开始打了，哦，已经开始打了。嗯，然后我一直都没有去，因为台湾比赛太多了。对，台湾最近比赛真的太多了，嗯，所以你还在犹豫那个要不要去？我过去的时候好像也只剩几场球了 ，OK， 就结束了，就是赚个经验了。对，那平常休闲娱乐是什么？因为其实你们的生活真的很固定、很自私，对，甚至连要交男朋友都很。我刚才跟李玉尊聊这个，搞不好人家在跟你暧昧，你都不知道这件事情。不会吧？是，对，他也这样说，我们才不会的，我不会知道，好吗？不要那么夸张了。那休闲娱乐嘞，我们最喜欢就是看剧啊。那有时候你也练得很累，你也懒得出去啊。你说什么宜兰礁溪，什么泡温泉三天，这种对你来讲很困难，很困难，因为我们都要训练，很少有就是假日那么多。我其实蛮期待我们我们来弄一集，就是我带一堆国手出去玩的这种企划。可以啊，可以，可以，这可以，可以。我负责，对不对？我负责，就搞不好出钱。我我出钱 ，OK， 把这段剪掉。<笑>对啊，我就想说这种什么两天一夜，然后可能包一个民宿，就是独栋的，然后那一栋民宿里面还有桌球桌啊，不想。就把它收起来，<笑>就把它收起来。对，就是就是，我觉得可以让观众更了解所有这些辛苦的选手的另外一面，就是已经成真的一面，疯狂的一面，疯狂的一面。好吧，那我们再次恭喜你，很开心。对，我以为很美，对不对？有没有听到我们旁边有粉丝在尖叫？好吧，那我们今天就访问到这边。好，谢谢，谢谢。这是我们第二轮选上成人歌手的廖振廷选手哈，对，那他刚刚说，自从我们拍了全国个人赛之后，就是有看了一下自己的影片，主要是看自己吧，对不对？<笑>点开就。好像一开始的比赛就是我哦，对对对对对，我想了解一下，说一选上之后，嗯，的心情或者是做了什么事情，就可能吃，就吃的就会比较放开，比较放开食欲，对，比较有刷手机啊，可以看一下影片啊，这样看一下剧，对，哦，可以，这是真的是放松，对啊，对不对？因为平常练球其实也是辛苦哦，对啊，而且尤其是比赛啊，赛前这种就是会有压力啊，所以就会。
就比较紧绷嘛，没办法，就是好好吃饭啊，对，對甚至好好舒压，对，甚至不太想讲话，对。那你通常怎么去调试你的心情？我现在比较迷上那个钓虾，真的假的？对啊，就是。所以你比赛前反而会去钓虾，转换一下心情。对,對哇，好特别哦，这是。<笑>所以你有自己的杆子吗？有啊，我有买。为什么会突然迷上这个？好玩吧，就也是看就是那种 YouTube 那种看影片，很不愉快。哎、欸，好像蛮疗愈的，是不是？动一动，动一动，拉起来那一瞬间其实蛮过瘾的、嗯。那有没有什么？近期这些年轻一辈选手对他们的打法，你有没有什么一些心得想可以跟大家分享？就是他们可能比较有冲击力吧，就可能技术也比较全面，现在拼劲比较足。那你现在的训练方式跟以前训练方式有没有一些转换？就是毕竟就是年龄就是慢慢的对对，然后可能训练上训练周期啊那些都会调整，就是馒头馒头对以前就是体就是体力很充足啊，就是想练练多久练多久，然后现在就是要去。去更科学化的去，甚至饮食，甚至对，就是恢复啊，那些都要做好。了解，恭喜你，恭喜你，谢谢谢谢。<笑>那明年还有一个排名赛嘛，对不对？好，那我们就一路加油。好，希望每一次比赛都可以看到你顺利。好，谢谢谢谢谢谢。謝謝謝謝謝謝这是我们第二轮就选上的资深国手陈建安。这次选上的心态有没有跟以前不太一样？还是都差不多？嗯，其实我离之前选拔国手选拔的时候，大概是六年前。哦，六年前，对对，因为我之之后就是五十名内嘛，哦，都没有选，对对，然后后来今年开始选的时候，其实心态跟压力其实都比较大，是。那你今年这样选完呢、啊，有没有什么跟以六年前的不太一样的地方，或者是这些年轻人是不是有打法跟以前是不是有什么太大的差异？嗯，第一个最大的不同就是当时是我在拼的。嗯、然后这次是感觉是被人家拼，对，对，但是相同的就是我的心态也是要转成就是我拼人的心态，是对,对，然后还有最大不同就是打法，以前也是相持球没那么快，嗯，现在相持球是非常多跟非常快，你觉得跟以前是有差的？对对对，为什么会有差？因为第一球值改变了嘛，就是旋转下降了。
哦，旋转下降，因为它材质变大了，然后材质变了，对对对 ，OK， 所以来回球变多了，对对对，就是在体能上更需要更大。是我看这些选手其实打到后来真的很蛮累的，对对,對。当国手当多少年？今年当选是第十六名，所以你也是十几岁就选上，十五岁就选上了，然后就一路当到现在。对，那你比完的当天晚上有没有做什么样的休闲娱乐？就是跟老婆、家人、教练他们吃吃饭。OK， 那明年度有没有什么计划呢？嗯，目前就是想先把排名赛。打好了，对 ，OK， 排名赛一样，排名赛算重视，就是东京奥运就是看世界排名，是，最主要是把排名赛打好，就是之后有国国际赛还可以继续打，当然、就是拉拉排名啊什么。蛮好的，蛮好的，因为我本来想说啊，完蛋，你怎么那个回去陪老婆小孩了？我之前遇不到你，没绑到，因为每个当选的国手都绑一下啊，就是多让民众了解这些赛事，甚至大家知道哦，他是国手哦，就不然大家选上国手走在路上都认不出来。<笑>你算，你可能算知名度算比较高的，在路上还是会有认出来的，偶尔，偶尔还是会有哈。真的很感谢，今天很荣幸可以访问到我们陈建安国手哈。台湾等于是其他。比赛我也很难看得到你出现嘛，对不对？我俩现在越来越常看到，现在越来越少。对，我们上次哦，上次那个球球个人赛就就有见到，就这样喽。好，好，谢谢，谢谢。这个是我们上次那个全国个人锦标赛女子单打冠军哈，刘星一国手。想请问一下，说，哎，这一次来，等于是上次的冠军之后，这次直接入选，对不对？你是入选第几次？我忘记是十三还是十四，十几次有了，十几次。那这次来的心情是什么？就是来帮助学妹，主要来的目的，主要来的目的。这几年的学妹跟你当时的同学有没有比较大的不一样的差异？因为我觉得这，我相信这几十年来的训练还是气氛一定有所改变，对不对？对，因为我算是第一批国泰的第一批的学姐，是。然后可能以前都是教练带着我们训练，但是现在会比较偏向就是。我们学姐也会去帮忙带学妹， okay. 就可以给他们一些我们一路走来的一些经验啊、嗯，或者是面对比赛，或是平常训练的一些细节，对、嗯，会比较跟他们讲。然后我是觉得他们现在蛮幸福的。对，對我相信以前练球一定很很严格，对不对？甚至动不动不小心会挨揍的。对对对,對，而且有点土法炼钢的感觉。以前是这样。那你打到现在啊，会不会自己在练球的过程当中，你到底为了什么？还是说真的就把它当一个工作在做这样？我觉得这个会随着年龄会想法会不一样。是，到达一个目标之后，好像又觉得，好像突然又有一些目标了，就是还没有达成的一些成绩，就是还是蛮想要去完成它、嗯。那你接下来有什么样的目标，希望可以达成？
希望可以参加亚运吧，因为我觉得这也是可能最后一次的机会。哦，可能最后一次的机会對。对，因为之后也都要退了嘛。OK， 就是继续支援国泰啦，是不是？对，就是可能接下来下一个阶段，可能就是希望，诶、欸，成人国手十五个，十五个都国泰的这样。哈哈哈哈哈！开心，没有这么开心，是，都是自己默默心中这样有这种期望的。就是，对啊，就别队的也都很强。哦，对，就是。但是希望他们可以。加油！嗯，学妹，因为我觉得我拍片以来，我会一直以为这些银行的球队都是很严谨、很严苛，甚至非常的严肃。但是我这几次认识了大家之后，我发现好像。你们的状态并不是想象的那样，就是其实大家都还是有天真活泼的一面。只是因为有时候在准备比赛会比较严肃，因为可能嘻嘻哈哈，对，会想要沉淀下来，然后去准备比赛。嗯嗯。对，但是比完赛之后就会比较放开一点。因为其实你们的生活圈也会相对比较狭窄，甚至大家都住在一起，对不对？甚至连。男朋友都不是很好找，会不会？就跟男生当兵没两样的感觉，对不对？但你也很习惯了。对，那我们反而没有打球，还不知道干嘛<笑>。就算没有打球，但是还是会想到想到桌球这个部分。对，所以有看过我的影片。有，谢谢谢谢。有追踪是？哦，天哪天哪，太太感动了。好吧，那我们希望今天就是这些学妹们可以一直保持很好的状态。对不对？甚至这六、这五轮，剩下五轮的部分，大家都对，尽量，我们尽量，尽量，尽量，好吧？那今天谢谢你，今天访问到这边，谢谢，谢谢。好，这两天的比赛呢，每天都会出来两男两女的国手哈，所以国手的名额就越来越少，然后总共有六命，你的命就就越来越少，非常非常的激烈。每天早上起床第一场就非常非常的难打。甚至很多人一开始被二比零，后来三比二赢，甚至有人什么三比九，最后十一比九赢，这种事都有可能在这边发生，非常非常的激烈。那这两天的比赛我们就到这边，希望我们下一集有更精彩的画面呈现给各位。喜欢我们的朋友，记得帮我们按赞、订阅、分享。我是杰夫，我们下期见。